অনলাইন ক্লাস সরকারি নজরুল কলেজ স্টেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মাহবুবা খাতুন প্রবাসক অর্থনীতি সরকারি নজরুল কলেজ স্টেশন ময়মনসিংহ সুপ্রিয় একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা আশা করি সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো এবং বাড়িতে আছো আমি আজকে তোমাদের জন্য অর্থনীতি প্রথম পত্রে একটি ক্লাস নিয়ে উপস্থিত হয়েছি আজকে আমি যে বিষয়টা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে অর্থনীতি তৃতীয় অধ্যায় উৎপাদন প্রদান ব্যয় ও আয়ের অন্তর্ভুক্ত কিছু বিষয় নিয়ে আজকে আমি যে ক্লাসটা করব সেই ক্লাসটা করার ফলে শিক্ষার্থীরা যে বিষয়গুলো জানতে পারবে বা বুঝতে পারবে সেগুলো হচ্ছে অর্থাৎ সেগুনফল সমূহ হচ্ছে উৎপাদন অপেক্ষক অর্থাৎ স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন উৎপাদন অপেক্ষক সম্পর্কে জানতে পারবে মোট উৎপাদন গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে পরিবর্তন উপকরণ অনুপাত বিধি উৎপাদন উপকরণ সম্পর্ক সম্পর্কে জানতে পারবে এখন আমি প্রথমে আলোচনা করব উৎপাদন অপেক্ষক নিয়ে উৎপাদন অপেক্ষক এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে প্রোডাকশন ফাংশন এখন এই উৎপাদন অপেক্ষকটা আলোচনা করার পূর্বে আমরা আগেই কিছু কথা বলে নেব যা আমরা সকলেই জানি কোনো কিছু উৎপাদন করতে গেলে উৎপাদনের উপকরণ সমূহের সমন্বয়ে করতে হয় তাহলে উৎপাদন অপেক্ষক বলতে আমরা কি বুঝি কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দ্রব্যের কি পরিমাণ উৎপাদিত হবে সেগুলো নির্ভর করে উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ বা উপাদানের উপর অর্থাৎ উৎপাদনের পরিমাণ নির্ভর করে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান বা উপকরণের উপর তাহলে এই যে উৎপাদনের পরিমাণ এবং উৎপাদনের উপাদান এর মধ্যে যে সম্পর্কটা রয়েছে সেটাকে উৎপাদন অপেক্ষক বলে তাহলে এই সংজ্ঞাটা আমরা আরেকটু স্পষ্ট করে এভাবে বলতে পারি যে উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান এবং উৎপাদনের পরিমাণ এই দুয়ের মধ্যে যে নির্ভরশীলতার সম্পর্ক রয়েছে সেটা যদি আমরা কার্যগতভাবে বা নির্ভরশীলতার ক্রিয়াগত সম্পর্কটাকে যদি কার্যগতভাবে দেখায় যে অপেক্ষকের মাধ্যমে দেখায় সেটাকে উৎপাদন অপেক্ষক বলা হয়ে থাকে তাহলে আমরা লিখতে পারি উৎপাদন অপেক্ষক কিউ ইজ এ ক্যাল টু উৎপাদন অপেক্ষক কিউ ইজ এ ক্যাল টু ফাংশন এল ইন্টু কে এখানে কিউ হচ্ছে উৎপাদনের পরিমাণ যা নির্ভরশীল চলক এবং এল ও কে দুটি উপাদান যা পরিবর্তনশীল চলক এবং এল হচ্ছে শ্রম কে হচ্ছে মূলধন যা স্বাধীন চলক এবং এফ হচ্ছে অপেক্ষক নির্দেশক এখন আমরা আলোচনার সুবিধার্থে এই উৎপাদন অপেক্ষকটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষক অন্যটা হচ্ছে দীর্ঘকালীন উৎপাদন অপেক্ষক এখন আমরা আলোচনা করব স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষক নিয়ে এখানে স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষকে কি করা হবে স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষকে উৎপাদনের যে সকল উপকরণ আছে এগুলোর মধ্যে সকল উপাদানকে অপরিবর্তিত বা স্থির রেখে কেবলমাত্র একটি বা কয়েকটি উপাদানকে পরিবর্তনশীল বিবেচনা করা হবে অর্থাৎ যে উৎপাদন অপেক্ষকে একই সাথে স্থির এবং পরিবর্তনশীল উৎপাদনের উপাদান বিবেচনা করা হয় তাকে স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষক বলে তাহলে আমরা গাণিতিকভাবে লিখতে পারি উৎপাদন অপেক্ষক কিউ ইজ এ ক্যাল টু ফাংশন এল ইন্টু কে বার এখানে কিউ হচ্ছে উৎপাদনের পরিমাণ এবং এল হচ্ছে শ্রম বা পরিবর্তনশীল উপাদান এবং কে হচ্ছে মূলধন যা স্থির উপাদান এবং এফ হচ্ছে অপেক্ষক সূচক তাহলে এখন আমরা আলোচনা করব দীর্ঘকালীন উৎপাদন অপেক্ষক নিয়ে তাহলে আমরা দীর্ঘকালীন উৎপাদন অপেক্ষককে উৎপাদনের যে সকল উপাদান আছে সব প্রত্যেকটা উপাদানকেই পরিবর্তনশীল চিন্তা করা হয়ে থাকে অর্থাৎ যে উৎপাদন অপেক্ষককে সকল উপাদানই পরিবর্তনশীল সেই ধরনের উৎপাদন অপেক্ষককে আমরা বলবো দীর্ঘকালীন উৎপাদন অপেক্ষক তাহলে আমরা এটা গাণিতিকভাবে লিখব উৎপাদন অপেক্ষক দীর্ঘকালীন উৎপাদন অপেক্ষক কিউ ইজ এ ক্যাল টু ফাংশন এল ইন্টু কে যেখানে এল এবং কে যথাক্রমে শ্রম ও মূলধন এবং উভয়ই পরিবর্তনশীল এখন আমরা আলোচনা করব উৎপাদনের মোট উৎপাদন গড় উৎপাদন এবং প্রান্তিক উৎপাদন নিয়ে তাহলে প্রথমে আমরা আলোচনা করব মোট উৎপাদন মোট উৎপাদনকে আমরা টিপি দ্বারা প্রকাশ করি আর টিপি এর পূর্ণরূপ হচ্ছে টোটাল প্রোডাকশান এখন সংজ্ঞাটা হচ্ছে এরকম যে উপকরণের প্রদত্ত পরিমাণ ব্যবহার করে যে পরিমাণ উপাদান পাওয়া যায় তাই হলো মোট উৎপাদন বা টিপি যেমন কিউ ইজ এক্যাল টু ফাংশন এল ইন্টু কে বার উৎপাদন অপেক্ষকের ক্ষেত্রে মোট উৎপাদনের উপাদান শ্রম এল এর মান দ্বারা যে পরিমাণ কিউ এর মান পাওয়া যায় তাই হলো আমাদের মোট উৎপাদন তাহলে এখন আমরা আলোচনা করব গড় উৎপাদন এপি নিয়ে 
আর গড় উৎপাদন এপি গড় উৎপাদনকে আমরা প্রকাশ করব এপি দ্বারা আর এপি এর পুনরূপ হচ্ছে এভারেজ প্রোডাকশন সংজ্ঞাটা এরকম পরিবর্তনশীল উপকরণ দ্বারা মোট উৎপাদন ভাগ করলে যা পাওয়া যায় তাকে গড় উৎপাদন এপি বলে যেমন গড় উৎপাদন এপি এল ইজ ইকাল টু কিউ বাই এল বাই ফাংশন অফ ফাংশন অফ এল ইন্টু কে ভার বাই এল এখানে কিউ হচ্ছে কিউ বলতে এখানে আমরা কি বোঝাবো মুঠ উৎপাদন এবং এল হচ্ছে শ্রম যা উৎপাদনের একটি উপাদান এখন আমরা যাব প্রান্তিক উৎপাদন এই প্রান্তিক উৎপাদনটাকে আমরা প্রকাশ করি এমপি দ্বারা মার্জিনাল প্রোডাকশন তার অন্যান্য সকল উপকরণ স্থির বা অপরিবর্তিত ধরে পরিবর্তনশীল উপকরণের এক একক পরিবর্তনের ফলে মুঠ উৎপাদনের যে পরিবর্তন ঘটে তাকে প্রান্তিক উৎপাদন বলে তাহলে প্রান্তিক উৎপাদন এম পি এল ইজ ইকাল টু ফাংশন ডেল টিপি বাই ডেল এল এখানে টিপি হচ্ছে মুট উৎপাদন এল হচ্ছে পরিবর্তনশীল উপকরণ বা শ্রম এল আর এই ত্রিভুজের মতো যে চিহ্ন সেটাকে বলা হয় থাকে ডেল বা পরিবর্তনশীল সূচক এখন আমরা আলোচনা করব পরিবর্তনীয় উপকরণ অনুপাত বিধি বা উপকরণ উৎপাদন সম্পর্ক তাহলে এই বিধিটা আলোচনা করার পূর্বে আমি তোমাদের সাথে কিছু কথা বলতে চাই যে আমরা সকলেই জানি যে কোনো কিছু উৎপাদন করতে গেলে আমাদের কি হয় উৎপাদনের উপাদান লাগে আর এই উৎপাদনের উপাদান সমূহ হচ্ছে চা উৎপাদন উৎপাদন হচ্ছে চারটি আর সেগুলো হচ্ছে ভূমি শ্রম মূলধন ও সংগঠন এই চারটার সমন্বয়ে আমরা কোনো কিছু উৎপাদন করতে পারি তাহলে এই পরিবর্তনীয় উপকরণ অনুপাত বিধিতে আমরা যে বিষয়টা দেখবো সেগুলো হচ্ছে আমরা এই উৎপাদনের উপাদানসমূহর মধ্যে অর্থাৎ উৎপাদ উৎপাদন উপাদানসমূহের মধ্যে এক বাকি সকলগুলাকে অপরিবর্তিত বা স্থির রেখে কেবলমাত্র একটা উপাদানকে আমরা পরিবর্তনশীল দৌড়ে দেখবো যে সেই উপাদানটা এই উৎপাদ মুঠ উৎপাদনের উপর কি প্রভাব ফেলছে অর্থাৎ এই বিষয়টা আমরা আরও স্পষ্ট করে এভাবে বলতে পারি যে উৎপাদনের উপর উৎপাদনের উপাদানের প্রভাব দেখার জন্য অন্যান্য সকল উপাদানকে অপরিবর্তিত রেখে কেবল একটি উপাদান উপাদানকে পরিবর্তনশীল বিবেচনা করে নিয়োগ বৃদ্ধি করলে মুঠ উৎপাদনের এবং গড় উৎপাদন এবং প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে যে সম্পর্ক দেখা যায় সেটাকে বলা হয়ে থাকে পরিবর্তনীয় উপকরণ অনুপাত বিধি অর্থাৎ এই বিধিতে আমরা এই জন্য তিনটা পর্যায় দেখতে পাই উৎপাদনের প্রথম পর্যায় দ্বিতীয় পর্যায় ও তৃতীয় আর এই বিধিটা প্রমাণ করার জন্য আমাদের কিছু অনুমিত শর্ত ধরে নিতে হবে তাহলে অনুমিত শর্ত হচ্ছে প্রথম শর্তটা হচ্ছে স্বল্পকালীন সময় বিবেচনা দুই নম্বর শর্ত হচ্ছে উৎপাদন কৌশল স্থির থাকা তিন নম্বরটা হচ্ছে প্রতি একক শ্রম সমজাতীয় চার নম্বর একটি উপকরণ শ্রম পরিবর্তনশীল এখন একটি কাল্পনিক তালিকার সাহায্যে নিম্ন বিষয়টা ব্যাখ্যা করা হলো এখানে প্রথমে আমি দেখাবো শ্রম এল তারপর মূলধন তারপর মুট উৎপাদন টিপি তারপর গড় উৎপাদন এপিএল প্রান্তিক উৎপাদন এমপিএল এবং উৎপাদনের পর্যায় বা স্টেজ তাহলে এখানে শ্রমটা আমরা দেখব এক থেকে আট পর্যন্ত দেখানো হয়েছে এক একক এক একক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এভাবে এবং মূলধনের পরিমাণটা কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রে একই আছে অর্থাৎ স্থির আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত প্রত্যেক এককে কি আছে এক এক করে আসে তাহলে এখন আমি প্রথমে দেখব যে মুট উৎপাদনটা কি যে প্রথম পর্যায়ে প্রথম এককের সময় আমার মুট উৎপাদন তিন পরবর্তীতে আট তৃতীয় এককের সময় বারো তারপরে পনেরো তারপর সতেরো তারপর সতেরো তারপর ষোলো তারপর তেরো এভাবে আমরা খেয়াল করলে দেখতে পাই যে এখানে প্রথমে আমার মুট উৎপাদন বাড়ছে বেড়ে সতেরো পর্যন্ত হয়েছে সতেরো হওয়া অর্থাৎ সর্বোচ্চ হওয়ার পরে মুট উৎপাদনটা কমে যায় তাহলে আমরা মুট উৎপাদনের ক্ষেত্রে বলতে পারি এক কথাটা যে উৎপাদন প্রথমে ক্রম বর্ধমান হারে বাড়ে এবং বাড়তে বাড়তে এক সময় সর্বোচ্চ হয় আর সর্বোচ্চ হওয়ার পরে সেটা কমে যায় এই জন্য ক্রম বর্ধমান হারে যখন বাড়বে সেই তিনটাকে আমরা বলবো প্রথম পর্যায় তারপরে যে তিনটা আছে সেটাকে আমরা বলবো দ্বিতীয় পর্যায় পরবর্তীতে যখন কমতে থাকবে সেটাকে আমরা বলবো তৃতীয় পর্যায় এখন আমি দেখবো কিভাবে আমরা গড় উৎপাদনটা বের করছি তাহলে আমরা গড় উৎপাদনের সঙ্গে বলছিলাম যে মুট উৎপাদনকে নিয়োগকৃত উপাদান দ্বারা ভাগ করব তাহলে এখানে শ্রমটা হচ্ছে আমার নিয়োগকৃত উপাদান তাহলে আমরা এই মুট উৎপাদনকে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে শ্রম দ্বারা ভাগ করতেছি তাহলে প্রথমে আমার তিন তিনকে ভাগ করব এক দ্বারা তিন আটকে ভাগ করব দুই দ্বারা চার এভাবে বারোকে ভাগ করব তিন দ্বারা চার পরবর্তীতে পনেরোকে ভাগ করছি চার দ্বারা তিন সমস্ত চার ভাগের তিন সতেরোকে ভাগ করছি পাঁচ দ্বারা তিন সমস্ত পাঁচ ভাগের দুই 
আবার সতেরোকে ভাগ ভাগ করছি ছয় দ্বারা দুই সমস্ত ছয় ভাগের পাঁচ ষোলোকে সাত দ্বারা দুই সমস্ত সাত ভাগের দুই তেরোকে আট দ্বারা এক সমস্ত আট ভাগের পাঁচ এটা হচ্ছে আমার গড় উৎপাদন তারপর প্রান্তিক উৎপাদন তাহলে প্রান্তিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে কি হবে যে প্রান্তিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা কীভাবে বের করবো প্রান্তিক উৎপাদন বের করার একটা সহজ পদ্ধতি হচ্ছে দ্বিতীয় পর্যায়ে যে পরবর্তী পর্যায় থেকে সবসময় আমরা পূর্ববর্তী পর্যায়টা বাদ দিব তাহলে এখানে মোট উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা তিন আসে তিনের পূর্বে আর কোনো পর্যায় নাই সেই জন্য তিন তিনই থাকবে কিন্তু পরবর্তীতে দ্বিতীয় পর্যায় থেকে প্রথমটা বাদ দিব অর্থাৎ আট থেকে বাদ যাবে তিন থাকব পাঁচ বারো থেকে আট চার পনেরো থেকে বারো তিন সতেরো থেকে পনেরো দুই সতেরো থেকে সতেরো শূন্য ষোলো থেকে সতেরো মাইনাস এক তেরো থেকে ষোলো মাইনাস তিন তাহলে এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে এবং কমে এক সময় শূন্য হয় তারপর সেটা কি হয় ঋণাত্মক হয় তাহলে সেটা কখন হয় যে উৎপাদনের প্রথম পর্যায়ে প্রান্তিক উৎপাদনটা ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে কমতে কমতে শূন্য হয় আর যখন শূন্য হয় তখন মোট উৎপাদনটা কত হয় সর্বোচ্চ হয় আর উৎপাদনের তৃতীয় পর্যায়ে প্রান্তিক উৎপাদনটা কি হয় ঋণাত্মক হয় এখন এই যে বিষয়টা পরিবর্তনী উপকরণ অনুপাত বিধি এটাকে আমরা একটা চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করব এখন এক্ষেত্রে আমি দুইটা চিত্র নিচ্ছি একটা হচ্ছে এক নম্বর চিত্র দুই নম্বর চিত্র এখন এক নম্বর চিত্রতে ভূমিক্ষে আমি দেখাবো উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ বা উপাদান শ্রম এল বা মূলধন কে এবং লম্ব অক্ষে দেখাবো মুট উৎপাদন টিপি দুই নম্বর চিত্রে ভূমি অক্ষে আমি দেখাবো উৎপাদন উপকরণ শ্রম এল এবং মূলধন কে এবং লম্ব অক্ষে দেখাবো গড় উৎপাদন এ এবং প্রান্তিক উৎপাদন এম এল এখন আমরা প্রথম চিত্রটা পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই যে উৎপা মোট উৎপাদন টিপি এ বিন্দু পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পায় আর এই পর্যায়টাকে আমার বলা হয় থাকে প্রথম পর্যায় আর তারপর বিউ ওয়ান বিন্দু পর্যন্ত মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তবে সেটা ক্রম রাসমান হারে এই পর্যায়টাকে বলা হয় থাকে দ্বিতীয় পর্যায় তারপরে এইচ বিন্দুতে মোট উৎপাদনটা সর্বোচ্চ হয় অর্থাৎ উৎপাদনের তৃতীয় পর্যায়ে মোট উৎপাদনটা সর্বোচ্চ হচ্ছে কিন্তু পরবর্তীতে সর্বোচ্চ হওয়ার পরে কি হচ্ছে মোট উৎপাদনটা ক্রমান্বয়ে হ্রাস হয়ে যাচ্ছে এখন দু নম্বর চিত্রতে এক নম্বর চিত্রের সাথে মিল করে আমরা এপিএল এবং এমপিএল এর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে সেটা দেখব এখন সবুজ কালি দিয়ে মার্ক করা যে রেখাটা সেটা হচ্ছে আমার এমপিএল রেখা এবং লাল কালি দিয়ে মার্ক করা যেটা সেটা হচ্ছে আমার এপিএল রেখা তাহলে এখানে প্রথম পর্যায়ে আমরা যদি দেখি এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে এ ওয়ানের সাথে সম্পর্ক রেখে এ এ টু এ থ্রি অর্থাৎ এখানে গড় উৎপাদন এবং প্রান্তিক উৎপাদন উভয়ই ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে তবে এমপিএল রেখাটা এপিএল রেখার উপরে অবস্থান করছে এবং এপিএলটা নিচে অবস্থান করছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে উৎপাদনের প্রথম পর্যায়ে এমপিএলটা বেশি হয় এপিএলটা কম হয় অর্থাৎ এমপিএল ইজ গ্রেটার দ্যান এপিএল হয় এখন যদি আমরা দ্বিতীয় পর্যায়ে যাই যেখানে মোট উৎপাদন ক্রম রাসমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে সেইখানে কি হচ্ছে এপিএফএল এবং এমপিএল উভয়ই ক্রম রাসমান হারে বাড়ছে তবে এপিএল এবং এমপিএল দুটাই কি হয়ে যাচ্ছে সমান হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে বি টু বিদ্যুতে তারপরে যদি আমরা যখন যেখানে মোট উৎপাদনটা সর্বোচ্চ হচ্ছে সেখানে এপিএল এবং এমপিএল উভয়ই ক্রম রাসমান হারে নিচের দিকে যাচ্ছে তবে এমপিএলটা শূন্য হয়ে যাচ্ছে এবং এপিএলটা ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে যাচ্ছে তাহলে আমরা তৃতীয় পর্যায়ে বলতে পারি যে উৎপাদন তৃতীয় পর্যায়ে এমপিএল শূন্য হয় এবং এপিএল ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায় এখন এই সর্বোচ্চ হওয়ার পরেও যদি আমরা এপিএল এবং এমপিএল এর কথা চিন্তা করি তখন দেখা যাবে যে যখন টিপি রেখাটা কমে যাবে তখন এমপিএল রেখাটা ঋণাত্ম হয়ে যাবে এটাই হচ্ছে আমাদের পরিবর্তনের উপকরণ অনুপাত বিধি বা উৎপাদন উপকরণ সম্পর্ক উপকরণ অনুপাত বিধি এবং উপকরণ উৎপাদন সম্পর্ক থেকে আমরা একটা জিনিস আলোচনা করব যে কাম্য এবং যুক্তগত পর্যায় অর্থাৎ একজন উৎপাদনকারী কোন বিন্দুতে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করবে তাহলে এখানে আমরা উৎপাদনের তিনটি পর্যায়ে খেয়াল করলে দেখতে পাই যে উৎপাদনের প্রথম পর্যায় এবং উৎপাদনের প্রথম পর্যায়ে পর্যায়ে আমাদের মোট উৎপাদনটা সর্বোচ্চ হয় না এবং গড় উৎপাদন এবং প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পায় কিন্তু সেটা একজন উৎপাদনকারীর নিকট অলাভজনক থাকে
সেই ক্ষেত্রে এই প্রথম পর্যায়ে সে উৎপাদন করতে চায় না এবং তৃতীয় পর্যায়েও দেখা যায় মোট উৎপাদন সর্বোচ্চ হওয়ার পরে ক্রমান্বয়ে সেটা কমতে থাকে এবং সেই ক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদনও শূন্য হয়ে যায় ফলে গড় উৎপাদনও কমতে থাকে সেক্ষেত্রে তৃতীয় পর্যায়টাও একজন উৎপাদনকারীর কাছে অলাভজনক থেকে যায় ফলে উৎপাদনের প্রথম পর্যায় এবং তৃতীয় পর্যায় এই দুইটিকে আন ইকোনমিক রিজন বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ একজন উৎপাদনকারী এই দুইটা পর্যায়ে কোনো পর্যায়ে সে উৎপাদন করতে চায় না কিন্তু উৎপাদনের দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা যায় মোট উৎপাদন যখন সর্বোচ্চ অবস্থায় থাকে তখন প্রান্ত তখন আমাদের গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন সমান থাকে এবং উভয়ই বৃদ্ধির দিকে থাকে ফলে একজন উৎপাদনকারী দ্বিতীয় পর্যায়টাকে উৎপাদনের কাম্য পর্যায় বলে মনে করে এবং সে ওই দ্বিতীয় পর্যায়ে উৎপাদন করে আশা করি সবাই आज के क्लस भलोभ बुझते पे छो धन्यवाद सबा के असलम